ఈరోజు శ్రీనివాస్ గుప్తా గారు ముఖ్యంగా కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది పేదరికంకి కులం అనేది ఏ కులంలో ఉన్నా పేదరికానికి కులం తెలియదు ముఖ్యంగా అగ్రకులాలుగా చెప్పబడే ఆర్య వయస్సుల్లో బ్రాహ్మణుల్లో ఇంకా ఇతర అగ్రకులాలుగా చెప్పబడే కులాల్లో కూడా పేదరికం దాదాపు అరవై డెబ్బై శాతం ఉందన్న గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా ఇది పెద్ద ఎత్తున ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా అందరికీ మంచి చేసే ఆలోచనలు ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నప్పుడు రాష్ట్ర బడ్జెట్ లో నలభై మూడు శాతం ఈరోజు సంక్షేమ కార్యక్రమాలకే ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు అందులో మా వాటా కూడా ఉండాలి ఉంటేనే మరి ఆ బడ్జెట్ కు సార్థకత ఉంటదని వారి చెప్పడం జరిగిందో సంపూర్ణంగా వారితో ఏకీభవిస్తూ తప్పకుండా వారు అన్న విధంగానే వారు కోరుకున్న విధంగానే ఈ రాష్ట్రంలోని పేద ప్రజల మొహాల్లో చిరునవ్వు చూడాలనే సంకల్పంతోనే మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పనిచేస్తున్నారనే విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఎట్లా ఉంటాయంటే మీ అందరికీ తెలుసు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు పెన్షన్లు అప్పుడు కూడా ఉండేది ఒకనాడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో డెబ్బై రూపాయల పెన్షన్ ఉండేది ఆ డెబ్బై రూపాయల పెన్షన్ కూడా ఊళ్ళో పది మందికి వస్తే ఇంకో వంద మందికి రాకపోయేది ఆ రానోలు పోయి లొల్లి పెట్టేది అధికారుల మీద ప్రజాప్రతినిధుల మీద ఎమ్మెల్యేల మీద ఎమ్మెల్సీల మీద ఊరికి పోతే ఏమయ్యా నాకెందుకు ఇయ్యరు నాకు అర్హత లేదా వయస్సు లేదా నేను పేదవాణ్ణి కాదా నేను పేదరాతి కాదా అని చెప్పి నిలదీస్తే ఆనాడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలోని పెద్దలు అన్న మాట నీకు కూడా ఇస్తాంలే ఆ పది మందిలో ఎవరో ఒకరు చచ్చిపోతే నీ పేరు రాస్తాంలే అని చెప్పిన రోజు ఎప్పుడన్నా ఆ ఊర్లో ఎవరన్నా ఒకరు చచ్చిపోతే ఊరంతా ఏడుస్తుంటే ఒక్కరు మాత్రం నవ్వేది ఆ ఒక్కరు ఎవరు ఆ చచ్చిపోయిన ఆయన ప్లేస్ లో పెన్షన్ వచ్చేటోళ్ళు ఒక్కరు మాత్రం నవ్వే పరిస్థితి ఇది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది రెండు వందల రూపాయల పెన్షన్ అన్నారు ఆ రెండు వందల పెన్షన్ కే చారాన కోడికి బారాన మసాలా అన్నట్టు ఆహా ఓహో ఇంతకంటే గొప్పోలు లేరు మహాప్రభువులు ఇదే వరప్రసాదం అని చెప్పి దానికి ఎక్కడ లేని బిళ్ళ పిచ్చుకున్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మందికి సంవత్సరానికి ఎనిమిది వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పెన్షన్లు ఇచ్చేది కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ఒక మాట అన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందే పేదవాడి కన్నీళ్లలోంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు మనకు బాధ్యతలు అప్పజెప్పినారంటే ఆ పేదవాడి మొహంలో బాధ అనేది ఉండకూడదన్న ఉద్దేశంతో వెంటనే ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రెండు వందల పెన్షన్ ను వెయ్యి రూపాయలు చేసి ఐదు వందల పెన్షన్ ను పదిహేను వందల చేసి పేదలకు ఆసరాగా నిలబడ్డ ఘనత మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారికి దక్కింది గతంలో ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మందికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి ఎనిమిది వందల కోట్లు పెన్షన్ ఇస్తే మన ప్రభుత్వం నలభై మూడు లక్షల మందికి పెన్షన్ ఇస్తూ వెయ్యి రూపాయలు పదిహేను వందల పెన్షన్ ఇస్తూ వాళ్ళు ఎనిమిది వందల కోట్లు ఖర్చు పెడితే మన ప్రభుత్వం ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్న మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈరోజు కొంతమంది మిత్రులు కాంగ్రెస్ మిత్రులు ఇదేదో వేలం పాటలాగా మీరు వెయ్యి అంటే మేము రెండు వేలు అంటామని చెప్పి వాళ్ళు ఎగురుతా ఉన్నారు దుంకుతా ఉన్నారు మీరు చూస్తా ఉన్నారు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయాలని కోరుతా ఉన్నా జీవితంలో ఏనాడు రెండు వందల రూపాయల పెన్షన్ అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు రెండు వేల పెన్షన్ ఇచ్చినందుకు మజబూరు అయిందంటే అది కేసీఆర్ గారి గొప్పతనమా గులాబీ జెండా గొప్పతనమా కాదా ఒక్కసారి ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పంజాబ్ లో ఉన్నది కర్ణాటకలో ఉన్నది మరి ఎక్కడన్నా రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఉన్నదా లేదు ఎందుకు లేదు అక్కడ కేసీఆర్ లేడు కాబట్టి అక్కడ పేదలకు న్యాయం జరుగుతలేదు అదే తెలంగాణలో కేసీఆర్ దెబ్బకు ఇదివరకు రెండు వందలు ఇచ్చినోడు ఇలా రెండు వేలు ఇచ్చినందుకు మజ్బూరైన పరిస్థితి వచ్చిందంటే పేదవారి కోసం టీఆర్ఎస్ కమిట్మెంట్ దాన్ని బట్టే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మనిషికి నాలుగు కిలోల బియ్యం ఇచ్చేది పేదవాళ్ళకి ఇచ్చే బియ్యం ఇంటికి ఇరవై కిలోలు మాత్రమే సీలింగ్ పెట్టింది ఇప్పుడు దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లెక్క ఇస్తాడు సంతానం ఒకరికి ఇద్దరు ఉంటారు ఒకరికి పది మంది ఉంటారు ఒకరికి అసలే ఉండరు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే మాట అన్నారు బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత పేదవాళ్ళకి ఇచ్చే బియ్యంలో కూడా కోసి చేసుడేంది ఇది చాలా తప్పున్నది మార్చండి అని చెప్పి మన పౌర సరఫరాల మంత్రి ఈటల రాజేందర్ గారికి చెప్పి అప్పటిదాకా మనిషికి నాలుగు కిలోలు ఉంటే దాన్ని ఆరు కిలోలు చేసి 
ఇంట్లో పది మంది ఉంటే పదార్లు అరవై కిలోల బియ్యం ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రమే అన్న మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా దానివల్ల అదనంగా మరొక వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం మీద భారం పడొచ్చు కానీ పేదలకు ఇచ్చే ఏ కార్యక్రమంలోనైనా వెనక ముందు చూడకుండా ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా పేదవారికి న్యాయం జరుగుతుందంటే తప్పకుండా మంచి చేయాలనే తలంపుతో ముందుకు పోతున్న మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఎవరు అడగలేదు ఎవరు ధర్నాలు చేయలేదు ఏ విద్యార్థి సంఘం వచ్చి మనను డిమాండ్ చేయలేదు ఏ తల్లిదండ్రులు వచ్చి దరఖాస్తులు ఇయ్యలేదు ఇయ్యకపోయినా ఈరోజు హైదరాబాద్ లో ఉండే ముఖ్యమంత్రి గారి ఇంట్లో ఉండే ఆయన మనమడు మనవరాలు ఏ సన్న బియ్యంతో అన్నం తింటా ఉన్నారో అదే సన్న బియ్యంతో పేదింటి బిడ్డల కడుపు నిండా బువ పెడుతున్న ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో విద్యార్థులకు సన్న బియ్యం ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే మాట కూడా మీకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఈ రోజు ఒక ఆడకూతురు పుడితే మన సమాజంలో గుండెల మీద కుంపటిగా చూసే రోజు ఆడపిల్లంటేనే మాకు భారమైతుంది ఆ బిడ్డ పెళ్లి చేసినట్లా అని చెప్పి భయపడే పరిస్థితి ఉంటుంది అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు మీరు ఆలోచన చేయమని నేను చెప్పి కోరుతా ఉన్నా ఒక ఆడకూతురు పద్దెనిమిదేళ్లు నిండితే ఆ అమ్మాయి కులంతో సంబంధం లేదు మతంతో సంబంధం లేదు ఆ అమ్మాయి దగ్గర తెల్ల కార్డు ఉంటే చాలు ఆ కుటుంబానికి తెల్ల కార్డు ఉంటే చాలు మేనమామ వచ్చి ఏమన్నా ఇస్తాడో లేదో తెలియదు కానీ నేనున్న అంటూ కళ్యాణ లక్ష్మి పేరుతో షాదీ ముబారక్ పేరుతో లక్షా నూట పదహారు రూపాయలు ఈ రోజు ఒక మేనమామ లాగా ఆడకూతురులందరికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఆడబిడ్డలకి ఒక పెద్ద దిక్కై నిలిచింది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అదే రకంగా చెప్పుకుంటూ పోతే కార్యక్రమాలు ఒకటి రెండు కాదు పేదరికానికి కులం ఉండదు పేదరికానికి మతం ఉండదు పేదరికానికి ఏ అడ్డుగోళ్లు కూడా ఉండవు అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా తీవ్రంగా ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు పేద బ్రాహ్మణుల కోసం ఒక కార్పొరేషన్ పెట్టినారు అదే మాదిరిగా ఇతర సోకాళ్ళ అగ్రకూలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి కూడా అవసరమైతే ఆర్థిక వెనుకబాటు ప్రాతిపదికన ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి అందులో ఆర్య వయసులకు కూడా సముచితమైన స్థానం కల్పించి ఒక సంపూర్ణమైన న్యాయం చేయాలన్న ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తా ఉన్నారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా వెనుకబడ్డ తరగతులుంటే అందులో కూడా అత్యంత వెనుకబడ్డ తరగతులకు ఎంబీసీ మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి వారి కోసం కూడా వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిన ఘనత మన నాయకుడికి దక్కింది అంటే ఇట్లా వెనుకబాటుతనం ప్రాతిపదిక ఆర్థికంగా సామాజికంగా కృంగిపోయిన కుటుంబాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దశాబ్దాలుగా నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డ కుటుంబాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి చేయూతను అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు పనిచేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నారు తెలంగాణ రాకపూర్వం ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉండినో ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోమని అని కోరుతా ఉన్నా చాలా మంది ఇక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చిన మిత్రులు ఉన్నారు ఒక్కసారి అప్పుడు పరిస్థితులు ఎట్లుండేనో ఆలోచించమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా ముఖ్యంగా వ్యాపారంలో వాణిజ్యంలో వైశ్య సోదరులది అందవేసిన చెయ్యి జనరల్ గా నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటా ఎక్కడన్నా వైశ్య మిత్రులు కలిసినప్పుడు గణేష్ కలిసినా భరతన్న కలిసినా నిన్న మొన్న శ్రీనివాస్ గారు కలిసినా ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటా జనరల్ గా వైశ్య సోదరులు రాజకీయాలంటే అంటి ముట్టనట్టు ఉంటారు వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాం అందరితో మంచిగా ఉండాలి ఊళ్ళో అన్ని పార్టీలతో మంచిగా ఉండాలి మనకెందుకు పంచాయతీ అన్నట్టు ఉంటారు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో గీత గీయాల్సి వచ్చినప్పుడు గీత గీసి మనం ఎటు నిలబడతాము అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మాత్రం దయచేసి రెండో ఆలోచన లేకుండా తెలంగాణ పక్షాన్ని నిలబడాలని చెప్పి కూడా నేను మీ అందరు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఎందుకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అంటే ఈ రోజు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంత చిత్ర విచిత్రమైన విన్యాసాలు మన కళ్ళ ముందే కనబడతా ఉన్నాయి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ నాలుగేళ్లలో ఏం చేసినారు ఏం చేయలేదు అని చెప్పే ముందు ఒక్కసారి నాలుగేళ్ల కిందటి పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా నాలుగేళ్ల కిందట అప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు జరిగే సందర్భంగా రెండు వేల పద్నాలుగు జనవరి రెండు వేల పదమూడు డిసెంబర్ మాసంలో అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆఖరి కిరణం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆయన అప్పుడు నిండు శాసనసభలో చెప్పినట్టు ఓ కట్టె పట్టుకొని ఓ పటం చూపెడుతూ అన్నాడు ఆయన తెలంగాణ ఏర్పడితే మీ పరిస్థితి అదో గతి పాలైపోతుంది చీకటి మయమైపోతుంది కరెంటే ఉండదు కరెంటు ఉత్పత్తి కేంద్రాలన్నీ ఆంధ్రకు పోతున్నాయి మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది కరెంటు ఉన్నోళ్ళందరి ఇక్కడికి వెళ్ళి పోతారని చెప్పి మాట్లాడడం జరిగింది కానీ ఆరు నెలలు తిరగకుండానే చమత్కారం ఏం జరిగిందో జరిగింది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు కాలరెగరేసి చెప్పే పరిస్థితి ఉంది ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు అన్ని రంగాలకు ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం 
అందులో ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ అని చెప్పి ఈరోజు గల్లా ఎగిరేసి చెప్పే పరిస్థితి ఉందంటే దానికి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం కారణం కాదు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా అదే రకంగా రాజకీయాలంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎట్లా గెలవాలి వచ్చే ఎన్నికల్లో ఏదో ఒకటి చేసి మాయ మాటలు చెప్పి బయటపడాలి అనే తత్వం కాకుండా వచ్చే ఎన్నికల కోసం మాత్రమే కాకుండా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ కోసం మాత్రమే కాకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం కూడా ఆలోచిస్తున్న నాయకుడు వచ్చే తరం కోసం కూడా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్న నాయకుడు మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి గర్వంగా చెప్పుకునే పరిస్థితి ఉంది అరవై ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ పాలన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పరిపాలన పగ్గాలు చేపట్టక ముందు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు అరవై ఏడేళ్లు యాభై ఏళ్లు కాంగ్రెస్ పదిహేడేళ్లు తెలుగుదేశం పార్టీ వీళ్ళిద్దరే కదా పరిపాలించింది రాష్ట్రాన్ని వీళ్ళిద్దరూ పరిపాలించి మనకిచ్చిన బహుమతులు ఏందయ్యా అని చూస్తే నల్లగొండలో ఫ్లోరోసిస్ పాలమూరులో వలసలు మిగతా రాష్ట్రం అంతా ఏ గ్రామీణ ప్రాంతానికి పోయినా కరెంటు లేని పరిస్థితులు అర్ధరాత్రి కరెంటు కోసం దొంగోలు వచ్చే కరెంటు కోసం కావాలి కాస్తందుకు పోయి చచ్చిపోయిన రైతన్నలు బోర్లు వేసి వేసి ఎనిమిది వందల ఫీట్లు ఆరు వందల ఫీట్లు బోర్లు వేసి బొక్క బోర్లా పడ్డ వ్యవసాయదారులు ఇది తెలంగాణ ముఖ చిత్రం కానీ ఈ రోజు ఈ నాలుగేళ్లలోనే ఒక్కసారి ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చినామో ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా అవలోకనం చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నా ఈ నాలుగేళ్లలోనే కాంగ్రెస్ కు పవర్ కట్ అయితే తెలంగాణ రైతన్నకు పవర్ వచ్చింది ఇరవై నాలుగు గంటల పవర్ వచ్చింది తప్పకుండా అది కొనసాగుతుంది కరెంటు కోతలు అనే పదం భవిష్యత్ తరాలకు వినిపించే అవసరం లేకుండా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇస్తూ రెప్పపాటు కూడా కరెంటు పోకుండా భవిష్యత్తులో అసలు కరెంటు కోతలంటే ఏందో తెలియని పరిస్థితి తీసుకొని వచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ గారికి తగ్గింది నాకు బాగా గుర్తుంది నా నియోజకవర్గంలో సిరిసిలలో ఎల్లారెడ్డి పేట అని ఒక మండలం ఉంటుంది ఆ ఎల్లారెడ్డిపేట అనే మండలంలో ఒక రైతన్న ఒక దళిత రైతు మునిగే ఎల్లయ్యా అని చెప్పి ఆయన వెంకటాపురం అనే గ్రామంలో రోడ్డు మీద ఎరువుల బస్తా కోసం పోయి నిలబడి లైన్ లో నిలబడి నిలబడి అక్కడనే దమ్ముచ్చి పడిపోయి అదే లైన్ లో చచ్చిపోయి ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ రోజు మీరు ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నా ఎక్కడన్నా ఎరువుల దుకాణం కాడికి పోతే విత్తనాల దుకాణం కాడికి పోతే చెప్పులు లైన్ లో కనబడుతున్నాయా రైతులు లైన్ లో కనబడుతున్నారా సొమ్మసిల్లి పడిపోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయా లేవు ఎందుకు లేవంటే డిమాండ్ లేని సీజన్ లో ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆలోచన ఉంటే ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా రైతు అయితే డిమాండ్ లేని సీజన్ లో ఎరువులు విత్తనాలకు డిమాండ్ లేని సీజన్ లో వాటిని తెప్పించి ఇక్కడే స్టాక్ పెట్టి ఇక్కడనే అందుబాటులో పెట్టి రైతన్నలకు సవ్యంగా పంపిణీ చేసే తెలివితేటలు అవగాహన ముఖ్యమంత్రికి ఉంటే ఆ సమస్య రాదని కేసీఆర్ గారు ఈ రోజు చూపెడతా ఉన్నారు అవి మాత్రమే కాదు మనం బాధ్యతలు చేపట్టే నాటికి నాలుగు లక్షల టన్నుల గోదాము సామర్థ్యం మాత్రమే ఉంది తెలంగాణలో ఈ రోజు గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాం ఆరు రెట్లు పెంచి నాలుగు లక్షల టన్నులు ఉన్న గోదాముల సామర్థ్యం ఉన్న తెలంగాణను ఇరవై నాలుగు లక్షల టన్నులకు తీసుకొని పోయిన ఘనత కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వానికి దక్కదా ఇది రైతు రైతు ప్రభుత్వం కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇవన్నీ కాదు ఈ అరవై ఏడు డెబ్బై ఏళ్లలో మస్తు మంది ముఖ్యమంత్రులు పనిచేసినారు మస్తు మంది ప్రధానమంత్రులు కూడా పనిచేసినారు ఎవరికి రాని ఆలోచన తెలంగాణ మట్టి బిడ్డ కాబట్టి ఇక్కడి రైతు బిడ్డ కాబట్టి తెలంగాణ నేలలో ఉండే ప్రతి కష్టము ఇక్కడికి పడ్డ ప్రతి కన్నీటి చుక్క అర్థమైన వ్యక్తి కాబట్టే మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరు ఆలోచించని విధంగా ఎవరు ఊహించని విధంగా రైతన్నలకు అప్పులు ఇచ్చురు కాదు ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఎకరానికి పెట్టుబడిస్తున్న ఏకైక నాయకుడు ప్రపంచంలోనే కేసీఆర్ ఒక్కరు తప్ప ఎవరైనా ఉన్నారా మీరు ఆలోచించాలని చెప్పుకుని నేను కోరుతా ఉన్నా ప్రపంచంలోనే భారతదేశంలో కాదు ఎక్కడా ఏ ప్రభుత్వము రైతుకు పెట్టుబడి రూపంలో నేరుగా డబ్బులు ఇచ్చిన ప్రభుత్వాలు లేవు ఇవన్నీ కూడా వైశ్య సోదరులకి మీకు వాణిజ్యంలో ఉన్నవారికి వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి ఇవన్నీ కూడా ఉపకరించేటి ఎందుకంటే రైస్ మిల్లులు గాని ఎరువుల దుకాణాలు గాని విత్తనాల దుకాణాలు గాని ఈ రోజు గ్రామీణ స్థాయిలో బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడికక్కడ రైతులు బాగుంటే మొత్తం రైతాంగం బాగుంటే ఎక్కడికక్కడ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా బాగుండే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతా ఉంది ఇట్లా పని చేసుకుంటూ పోతా ఉంది ప్రభుత్వం నేను అన్నాను ఇంతకు ముందు వచ్చే ఎన్నికల కోసం కాదు వచ్చే తరాల కోసం పనిచేస్తున్నాం అన్నమాట ఎందుకన్నా మాట వచ్చే ఎన్నికల కోసమే పని చేయదలుచుకుంటే ఇంకా కొన్ని స్కీములు ఆకర్షక పథకాలు పెట్టి ఓట్లు వేయించుకోవచ్చు మాటలు చెప్పొచ్చు కానీ వచ్చే తరాల కోసం ఎందుకు పనిచేస్తున్నాం అంటున్నా అంటే ఈ పక్కన చూస్తా ఉన్నారు మీరు కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ 
ఇరవై నాలుగు అంతస్తుల ట్విన్ టవర్స్ ఇక్కడ కడతా ఉన్నాం ఎవరి కోసం కడతా ఉన్నాం మన నగరం భద్రంగా ఉండాలి సురక్షితంగా ఉండాలి ఎలాంటి ముప్పు వచ్చినా ఎలాంటి ఉప్పెన వచ్చినా ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి మొత్తం హైదరాబాద్ నగరాన్ని తెలంగాణ మొత్తాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి మొత్తం రాష్ట్ర యంత్రాంగం పనిచేయడానికి శరవేగంగా నిర్మాణం జరుగుతా ఉంది రాబోయే మూడు నాలుగు నెలల్లో దీన్ని ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా అది మాత్రమే కాదు ఇంటింటికి తాగునీరిచ్చే మిషన్ భగీరథ లాంటి కార్యక్రమం ప్రతి ఎకరా బీడు భూమికి సాగునీరిచ్చే కాళేశ్వరం పాలమూరు ఎత్తిపోతలు సీతారామయ్య ప్రాజెక్టు లాంటి పథకాలు శాశ్వతంగా తెలంగాణ నేల కరువు తీర్చే పథకాలు ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించి కరెంటు సమస్యను ఎట్లా అయితే కథం చేసినామో అదే మాదిరిగా కరువును జయించాలనే ఒక బలమైన ఆలోచనతో ముందుకు పోతా ఉంటే రకరకాల మాటలు పేద పిల్లలకు ఇక్కడికి వచ్చే ముందు నాకు మిత్రులు చెప్తా ఉన్నారు అహ్మద్ అని ఒక మాజీ జడ్పీటీసి నారాయణపేట నుంచి వచ్చినాడు ఆయన చెప్తున్నాడు సార్ మీ ప్రభుత్వంలో మాకు బాగా నచ్చింది నాకు వ్యక్తిగతంగా బాగా నచ్చింది మీ మైనారిటీ గురుకులు అలా ఏదైతే పెట్టినారో సార్ ఆడపిల్లల కోసం పాఠశాల ఏదైతే పెట్టినారో చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి సార్ అని చెప్పినాడు ఒక్క మైనారిటీలకే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నాలుగు వందల తొంభై ఒక్క గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టి మూడు లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో వారికి బోధన చెప్తూ వారి బట్టలు పుస్తకాలు భోజనం వసతి మొత్తం ఖర్చు ప్రభుత్వమే భరిస్తూ ఈరోజు మూడు లక్షల మంది పిల్లలను ప్రపంచంతో పోటీ పడే పౌరులుగా తయారు చేయడం అంటే అది వచ్చే ఎన్నికల కోసమా వచ్చే తరాల కోసమా మీరు ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నాం మరి ఇన్ని పనులు చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం కొంతమంది మిత్రులు అడుగుతా ఉన్నారు ఎందుకు పోయినా మీరు ముందస్తు ఎన్నికలకు అని ఎందుకు పోవాల్సి వచ్చిందంటే మనం మన పని మనం చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాం కరువు నేల తెలంగాణ సమైక్యాంధ్రలో న్యాయం జరగలేదు ఇప్పుడైనా మనం శరవేగంగా న్యాయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రాజెక్టులు వేగంగా కడతా ఉన్నాం ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యులు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గాలు కానీ జిల్లాలు కానీ ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా ఎలాంటి పక్షపాతం లేకుండా అందరికీ సమన్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో అన్ని కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకుని పోతా ఉన్నాం చికాకులు పెడుతూ ఒకటి కాదు రెండు కాదు రెండు వందల కేసు ఇక్కడ గల్లీ కోర్టు నుంచి మొదలు పెడితే చిన్న కోర్టు నుంచి మొదలు పెడితే డిస్టిక్ కోర్టు నుంచి మొదలు పెడితే సుప్రీం కోర్టు దాకా కోర్టు ఎన్నిసార్లు మొట్టికాయలు వేసి వెనుకకు పంపించినా సిగ్గు లేకుండా ఆఖరికి దొంగ వేలిముద్రలు చచ్చిపోయిన వేలిముద్రలు కూడా వేసి మన దౌర్భాగ్య ప్రతిపక్ష పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నడుకోవడానికి పాలమూరు ప్రాజెక్టు నడుకోవడానికి సీతారామ ప్రాజెక్టు నడుకోవడానికి దొంగ కేసులు వేస్తా ఉంది ప్రయత్నాలు చేసినాం కోర్టులను కూడా ఒప్పించినాం చాలా వరకు విజయం సాధించినాం కానీ ఇంకా కూడా ఎట్లెట్లయితే కోర్టులు కొట్టేస్తా ఉంటే ఎట్లెట్లయితే కోర్టులు ప్రజల వైపు నిలబడతా ఉంటే ఇంకా నిరాశ నిస్పృహల్లోకి పోయి ఈరోజు ఇష్టానుసారంగా తిరుతా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి అనే గౌరవం కూడా లేకుండా నోటికి వచ్చినట్టు తిరుతా ఉన్నారు ఇక ఈ తిట్టుడు ఈ తిట్ల పురాణాలు ఈ తూకిత్త అంటే మైకిత్త ఇవన్నీ ఊకే ఎందుకు వెళ్ళని చెప్పి మనమే ఇక సీదా ప్రజల దగ్గరికి పోదాం ఈ కోర్టు ఆ కోర్టు కాదు ప్రజా కోర్టులోనే తెలుసుకుందాం వాళ్ళనే తీర్పు చెప్పమందామని చెప్పి ఇలా ముందస్త ఎన్నికలకు పోయినాం ముందస్త ఎన్నికలకు పోతామా అని ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగితే ముందు ఆ ఉత్తిత్తి మాటల కుమార్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన అన్నాడు ముందు అర్ధరాత్రి వచ్చినా సరే అన్నాడు రేపు తెల్లార ఎలక్షన్ పెట్టి సరే అన్నాడు బస్తీమే సవాల్ అన్నాడు మళ్ళేమైందో తెలియదు పైకేమో డైలాగులు ఆ సామెతను చూసిన మీరు లేస్తే మనుషులం కాదంటారు లెవరు పీకర్ కానీ లేస్తే మనుషులం కాదు లొల్లి మేము రేపే రెడీ ఎల్లుండే రెడీ అవతల ఎల్లుండే రెడీ ఇంకోదికేమో కోర్టుకు పోయి అయ్యా స్టే ఇవ్వండి ఇది బాగలేదు అది బాగలేదు ఎంత గమ్మత్ అంటే వీళ్ళది మొత్తం ఓటర్లందరినీ కేసీఆర్ గారు తొలగించిందట అయ్యా ఓటర్లు ఎక్కువ ఉంటే ఓట్లు ఎక్కువ ఉంటే మాకే మెజారిటీలు ఎక్కువ వస్తాయి మాకేం నష్టం ఉన్నది నేను అడుగుతా ఉన్నా బ్రహ్మాండంగా ఒక్కొక్క టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి అరవై డెబ్బై ఎనభై వేల మెజారిటీతో గెలిచే పరిస్థితి తప్ప ఓట్లు ఎక్కువ ఉంటే మాకు వచ్చిన నష్టమేం లేదు ఆధార్ సీడింగ్ చేయడం వల్ల రెండు రెండు ఓట్లు ఉన్నది ఏమైనా తొలగిస్తే దానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని ఉండదు అది కూడా తెలుసుకోకుండా ఇంకా గమ్మత్ ఏంటంటే మన కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కమిటీలు వేసుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీ కమిటీలు ఉంటాయి కదా ప్రచార కమిటీ అని ఒక ఆయన వాళ్ళ పార్టీల బాధ ఏంటంటే వాళ్ళది పాకిస్తాన్ క్రికెట్ టీం లెక్క పాకిస్తాన్ క్రికెట్ టీం లెక్క అని ఎందుకంటున్నా అంటే ఒకడు క్యాప్టెన్ ఉంటాడు కానీ పది మంది ఎక్స్ క్యాప్టెన్ మాజీ క్యాప్టెన్ ఉంటారు అన్నాడు వాళ్ళ పార్టీల దగ్గర దగ్గర ఒక ముప
అట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఇక వాళ్ళందరినీ సంతృప్తి పరచాలని చెప్పి ఒక ముప్పై నలభై కమిటీలు వేసింది ముప్పై నలభై కమిటీలు వేస్తే ఆ కమిటీలో మొన్ననే టీఆర్ఎస్ లో చేరిన కేఆర్ సురేష్ రెడ్డి గారి పేరు కూడా మూడు నాలుగు కమిటీలు వేసింది వాళ్ళ సొంత కమిటీలనేమో పేర్లు సగకుండాయి కానీ ఓటర్ లిస్టుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు లక్షల ఓటర్ లక్షల ఓటర్లను తొలగించినారని చెప్పి ఓటర్ లిస్టు గురించి మాట్లాడుతున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకవైపు ఏమో ఎన్నికలకు సై అంటారు ఇంకో వైపు ఏమో కోర్టుకు పోయి బతిమిలాడుతా ఉన్నారు అయ్యా ఎన్నికలు వాయిదా వేయండి జల్లి పెడితే మా ప్రజలు ఈ బలు కొట్టినట్టున్నారు జల్లి పెట్టకండి అని చెప్పి అక్కడ బతిమిలాడుతా ఉన్నారు ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే ఎంత దిగజారిపోయినారంటే నోటికి ఎంత వస్తే అంత వాగ్దానం మొన్న చూసిన ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాగ్దానాలే చాలా చమత్కారంగా ఉన్నాయంటే బీజేపీ వాగ్దానాలు ఇంకా అధ్వానంగా ఉన్నాయి ఇక బీజేపీ ఆయన అయితే మొన్న నాకు నవాలను వేయడం వల్ల తెలియదు వాళ్ళ మేనిఫెస్టో కమిటీట ఆయన అంటాడు మీ ఇంటి గిరాయి కూడా మేమే కడతాం అంటాం ఇంటి గిరాయి నువ్వే కట్టి మా ముఖ్యమంత్రి గారు అందుకే చెప్పారు ఏ ఇంటి గిరాయి నువ్వు కట్టడం వద్దు కానీ మోడీ గారు ఏదో పైసలు ఇస్తా అన్నాడు కదా పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత అందరు మీ పోపుల డబ్బాలు కూడా చేపెట్టి తీసుకున్నాడు కదా పైసలు తీసుకొని ఏమన్నాడు అందరు పేదోళ్లకు పదిహేను లక్షల రూపాయలు వస్తాయి అన్నాడు మరి ఆ పదిహేను లక్షలు ఏవో నువ్వు వేస్తే మా బ్యాంకులల్లో మేమే కడతాం రా మేము బీజేపీ లీడర్ల కిరాయిలని మేమే కడతామని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు ఇక కాంగ్రెస్ వాళ్ళ మాటలకైతే ఇక చెప్పవసరం కాదు వాళ్ళ ఇష్టం అందుకే నేను ఉత్తానే అనలే ఆయన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కాదు ఉత్తుత్తి మాటల కుమార్ రెడ్డి ఉత్త నరుకుడు తప్ప ఆ లెక్కలు ఎంత అయితే కూడా తెలియదు ఆయన ఇష్టం ఉన్న మాటలు నోటికి ఎంత వస్తాంత మనం వెయ్యి అంటే రెండు వేల నాలుగు మనం రెండు వేల అంటే నాలుగు వేల నాలుగు అర్రాస్ పాట లెక్కనే వెయ్యి అంటే రెండు వేల అంతే అదొక్కటే నేర్చుకుంది నాకు విశ్వసనీయమైన సమాచారం ఉంది బీజేపీ వాళ్ళ మేనిఫెస్టో చూసిన తర్వాత కాంగ్రెస్ లాగమైతున్నాడు గందరగోళంలో పడ్డారట పడి ఇప్పటిదాకా చెప్పిన సరిపోతలేవని చెప్పి కొత్త ఆలోచనలు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ లగ్గం కానీ పిల్లలు ఉన్నారు ఎవరైనా లేరా ఎవరు జర సెయిల్ అవ్వటం రెండు సిగ్గింది కొడుతున్నాడు ఉన్నారు కదా ఇగో మీరందరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి తమ్ముడు కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో పెడుతుందట లగ్గం కాని పిల్లగాన్లు ఉంటే మీకు పిల్లని ఎత్తికిచ్చే బాధ్యత కూడా మాదే మీకు పిల్లని ఎత్తికిచ్చే బాధ్యత కూడా మాదే అని పెడుతున్నాట ఆ తర్వాత మీకు పిల్లలు పుడతారు పిల్లలు పుడతారు కదా వాళ్ళ గోరు ముద్దలు తినిపించే బాధ్యత కూడా మాదే అటెనుక మీ పిల్లలకు అవసరమైతే మీరు బిజీగా ఉంటే డైపర్లు మార్చే బాధ్యత కూడా మాదే అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీలు వస్తున్నాడు ఒకళ్ళేమో కిరాయి కడతా అంటాడు ఇంకోడేమో గీ మాటలు మాట్లాడతాడు ఇంతకంటే ఇద్దరు దక్కు మా ఇప్పుడు కొట్లాడదామంటే కూడా నాదాన్ దుష్మన్ దుష్మన్ నాదాన్ అయిపోయాడు ఇద్దరు తిడదామంటే కూడా నోరు వస్తలేదు ఇంత గలీజా ఏం చేస్తామో చెప్పాలి ఒక చేస్తామనాలి దానికి లెక్క చూపెట్టాలి పత్రం చూపెట్టాలి ఇప్పుడు మీరు మీ వ్యాపారాలు నడుస్తారు ప్రతిదానికి లెక్క కాయిదా ఉంటుంది కదా ఎంత వస్తుంది ఎంత పోతుంది ఎంత లాభమో లెక్క ఉంటుంది ఏది లేదు ఇక నోరు ఉంది కదా నాలుగు ఉంది కదా ఎటువంటి ఇంకా గమ్మత్ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ లా ఇవాళ మాటలు చెప్తున్నా ఆయన రేపు ఉంటాడో లేదో కూడా తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన ఇక్కడికి వెళ్ళి రాదు ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తాడు సీల్డ్ కవర్ లో ఢిల్లీకి వెళ్ళి దిగాలి నాయన ఇక్కడ కూడా కూడా వీళ్ళకి ముఖం ఉన్నది వీళ్ళు ఎవరిలో కూర్చొని గీనే మా ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పుకుని తెలివి ఉందా వీళ్ళకి మస్తు మంది నాయకులు వాళ్ళందరూ ముఖ్యమంత్రులు కావాల్సిన మనుషులే ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ నాయకులు ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారో ఎవరిలో అయితే వాగ్దానాలు ఇస్తున్నారో ఈయన రేపు పుట్టడానికి కూడా ఏం లేదు ఎందుకంటే ఈయన శతకోటి లింగాల్లో ఈయన బోల్డ్ లింగం కాబట్టి అంతకంటే ఎక్కువ ఏం లేదు ఇక ఓ నరుకుడు అంటే మాత్రం ఒక నాయకుడు ఇది కడతా అంటే ఒక నాయకుడు అది కడతా అంటే నాకు మొన్న అనుమానం వచ్చింది లెక్కలు మొత్తం తీపించిన నేను కూడా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చెప్తున్న ఉత్తుత్తి మాటల సంగతి ఏం చెప్తున్నాడు ఈయన మరి నిజంగా ఇదే ఆచరణ సాధ్యమా లెక్కలు తీపించింది తీపిస్తే ఎంత అన్యాయం అంటే ఆర్థికవేత్తలకు ఇచ్చిన నేను కూడా ఈయన హామీలను చిట్ట వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే సార్ ఒక తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్ కాదు మీద లక్ష డెబ్బైయో లక్ష ఎనభై వేల కోట్లు ఉంటది కావచ్చు వచ్చే బడ్జెట్ ఆ ఒక్క బడ్జెట్ కాదు మన దక్షిణాదిలో ఉండే ఆరు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఆరు రాష్ట్రాల బడ్జెట్లు కలిస్తే కూడా ఈ ఉత్తుత్తి మాటల కుమార్ రెడ్డి హామీలు అయితే నెరవేరవు సార్ ఉంది ఉత్త మాటలే డొల్ల మాటలు అని చెప్పిన వారు కాబట్టి దయచేసి తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరైతే చాలా పోరాటాలు చేసి తపనతో కష్టంతో త్యాగాలతో తెలంగాణను సాధించుకున్నారు ఈ దేశ రాజకీయ వ్యవస్థ మెడలు వంచి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణను సాధించుకున్నాము ఈ మాయ మాటలకు మాయా కూటములకు వీళ్ళు చెప్పే సొల్లు కబుర్లకు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఆయనతో మనకేం పంచాయతీ లేదు మనకు మహారాష్టతో పంచాయతీ లేదు కర్ణాటకతో పంచాయతీ లేదు ఆంధ్రతో పంచాయతీ లేదు మన సరిహద్దుల్లో ఉండే ఏ నేబర్ తో మనకు పంచాయతీ లేదు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముప్పై ఉత్తరాలు రాసి మన ప్రాజెక్టులు ఆపాలని కాంగ్రెస్ వాళ్ళేమో ఇక్కడ కోర్టుకు పోయి దొంగ వేలు ముద్ర వేసి వీళ్ళు ఇక్కడ కొట్లాడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు ఏమో ఢిల్లీకి ఉత్తరాలు రాస్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ అక్రమ ప్రాజెక్టులు నీళ్లు ఇయ్యద్దు తెలంగాణ పొలాలకు ఇంకొక ఒక దశలో అయితే పేపర్లు వచ్చింది నా కలుగుతో కాదు తెలంగాణ భూములు పనికిరావు వ్యవసాయానికి కూడా అక్కడికి వాళ్ళు ఉత్తరం కూడా ఇచ్చినారు మరి అట్లాంటి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి ఈ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆత్మను అయితే బాగా బాధపడుతుంది అది వేరే విషయం కానీ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పొరపాటున రేపు అధికారంలోకి వచ్చింది అనుకో ఏమైతే ఈ తెలంగాణ ప్రాజెక్టు కానిస్తాడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ మనిషి అయితే ముప్పై ఉత్తరాలు రాసిందో తెలంగాణ ప్రాజెక్టులు కట్టొద్దని చెప్పి ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రేపు మన ఫ్లోరైడ్ ప్రాంతమైన ఫ్లోరైడ్ పీడిత ప్రాంతమైన నల్లగొండకు నీళ్లు రాణిస్తాడా మన మెదక్ జిల్లాకు నీళ్లు రాణిస్తాడా ఆదిలాబాద్ నీళ్లు రాణిస్తాడా కాళేశ్వరం కానిస్తాడా పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం మీద కత్తి కట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు రేపు ఈ కూటమి తెలంగాణ పొలాల తెలంగాణ రైతాంగానికి ఏం సమాధానం చెప్తుందని నేను అడుగుతా ఉన్నా దశాబ్దాలుగా ఎదురు చూస్తున్న తెలంగాణ ప్రజలు మా సాగునీరు మాకు రావాలి అని మాకు న్యాయంగా మాకు రావాల్సిన ప్రతి నీటి పొట్టు మాకు కావాలని ఎవరైతే ఆందోళన పడుతా ఉన్నారో వారు ఒక్కసారి ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నా అయినా ఇవన్నీ కాదు తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత కూడా ఇంకా ఢిల్లీకి గులాములుగా ఉందామా ఢిల్లీ నుంచి వచ్చే సీల్డ్ కవర్ ముఖ్యమంత్రులకు మనం చేయకూడదామా లేదా సింహం లాంటి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి చేయకూడదామా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ఎందుకంటే ఏనాటికైనా ఏనాటికైనా జయశంకర్ గారు చెప్పిన ఒక మాట యాదు తెచ్చుకోండి ఎట్టికైనా మట్టికైనా మనోడే ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఊడిపడే గులాములు చంద్రబాబు పాద దాసులు వీళ్ళ వల్ల ఏనాటికి తెలంగాణ న్యాయం జరగదు స్వాభిమానంతో కొట్లాడే తెలంగాణ రేషం తెలంగాణ పౌరుషం నిండునా మూర్తి భవించిన కేసీఆర్ గారితో మాత్రమే తెలంగాణకు న్యాయం జరుగుతుంది బంగారు తెలంగాణ అనే మన కల నేరవేరుతుంది పేదవాడి మొహంలో చిరునవ్వు వస్తుంది తప్ప ఈ నాయకుల వల్ల కాదు అనే మాట మళ్ళొకసారి మీకు గుర్తు చేస్తూ మరి మీ సోదరుడు శ్రీనివాస్ గుప్తా గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు ఆర్య వయసుకు సంబంధించి ఇప్పుడు ఎన్నికల కోడ్ కూడా ఉంది నేను ఎక్కువ మాట్లాడితే ఇక కెమెరాలన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాయి వాళ్ళు అర్జెంట్ గా కాంగ్రెస్ లో కేసులు పెట్టడం బాగా తెలుసు అర్జెంట్ గా పోయి కాంగ్రెస్ లో నా మీద కేసులు పెడతారు కాబట్టి ఎక్కువ చెప్పను కానీ పేద ఆర్య వయసులందరికీ కూడా న్యాయం చేసే బాధ్యత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానిది మాది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మళ్ళొకసారి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ జై వాసవి